네 안녕하십니까 오늘은 포토샵으로 불꽃을 생성해서 합성하는 방법에 대해서 알려드릴 건데요 그러니까 불꽃을 어디 다른 사진에서 오려가지고 합성하는 게 아니라 포토샵 자체에서 불꽃을 생성해서 사진에 입히는 방법에 대해서 알려드리겠습니다 먼저 사진을 불러올게요 네 여기 꽃이고 하는 사진을 불러왔는데요 일단 여기 펜툴 있죠 요거 요거 펜툴로 펜툴로 불꽃의 대략적인 모양 같은 걸 이렇게 살짝 그려줍니다 그 다음에 Shift Ctrl N으로 해서 레이어를 하나 더 추가해 줍니다. 그 다음에 필터로 가서 렌더로 가서 프레임으로 가서 불꽃을 이렇게 생성할 건데요. 여기 보면 1번 같은 경우는 그냥 하나의 불꽃 2번은 여러 개 있는 거 3번은 여러 개 있는데 간격이 이렇게 좀 띄어 있는 거 4번은 여러 개 있는데 약간 이렇게 바깥으로 불꽃이 나 있는 거오 이거 멋있네요 5번 같은 경우는 좀 지그재그로 나 있는 거 6번은 촛불 그 불꽃 이런 거요 근데 저희는 1번으로 할 거예요 여기 보면 그 넓이만 이렇게 불꽃 넓이만 이렇게 조정할 수 있는데요 다른 불꽃으로 하면 길이라든지 간격도 조절할 수 있고 각도도 물론 조절할 수 있습니다 그리고 다시 1번으로 이 색깔이 보면요 노란색이죠 그냥 일반 불 색깔 근데 여기 밑에 보면 이게 가스불이잖아요 그러면 저희도 가스불로 바꿀 겁니다 유저 커스텀 컬러로 하면요 불꽃의 색깔 이렇게 직접 지정할 수 있어요 이건 제가 전에 지정해 놓은 거라 전에 지정해 놓은 게 바로 뜨네요 이걸로 하고 여기 보면 이 퀄리티라는 게 있는데요 퀄리티는 되도록 제일 품질이 높은 걸로 지정을 해주세요 이 옆에 베리 슬로우는 처리 시간이거든요 그러니까 컴퓨터가 아주 안 좋지 않은 한 되도록은 높은 품질로 해 주시고요 처리 시간이야 뭐좀더 걸리긴 한데 그래도 높은 품질로 해 줘야지 불꽃이 덜 어색하게 보입니다 그리고 이, 여기 어드밴스드 창에서 터빌런트 얘는 뭐냐면 이게 조금씩 올리면 불꽃이 더 지그재그로 보이고요 이 제그 이건 약간 더 불꽃이 거칠어졌습니다 조금 거칠게 흔들리고 오프에서티는 어두워졌다 밝아지죠 이렇게 불투명도 를 조절하는 거고 프레임 라인은 이렇게 촘촘하고 복잡해지고 네좀더 이걸로 할게요 프레임 바텀 얼라이먼트는 네 이런 이런 기능입니다 여기 프레임 스타일 1번 노멀 2, 3번이 있는데 이것도 한, 하나씩 해보세요 그냥 전 1번을 하겠습니다 이거 프레임 쉐입 이것도 이건 전체적인 불꽃의 모양인데 이렇게 조금씩 달라지죠 그리고 이거 랜덤아이즈 쉐입 이건 얘를 하면 이렇게 불꽃이 더 지그재그로 되고요 
밑에 얼라이먼트도 역시 지그재그로 보이는 건데 이렇게 높게 하면 이렇게 지그재그로 보이죠 음, 이거 좋네요 이거 해야겠다 오케이 하면 생, 이렇게 좀 생성시간이 걸리는데 이제 불꽃이 나올 거예요 네 불꽃이 나왔네요 근데 여기서 위치가 좀 마음에 안 들어요 그러면 이 컨트롤 t 를 해서 불꽃을 이렇게 옮겨 줍니다 그리고 여기 보면 요 위에 이 아이콘 있죠 이걸 누르면 요 불꽃의 모양을 약간 더 이렇게 바꿀 수 있습니다 그러니까 얘는 이렇게 조정을 해도 밑에 있는 불판 이 사진 있죠 얘는 아무 영향이 없어요 이렇게 세부적으로 조정을 해주고 네 확인 네 그리고 이렇게 이제 불꽃이 와 됐네요 하나 더 만들어 볼게요 Shift Ctrl N 을 해서 레이어를 또 추가해 줍니다 그 다음에 이번엔 어떤 불꽃을 만들까 음... 이렇게 하고 그냥 이번엔 노란 불꽃을 만들어 볼게요 유저 커스텀 컬러 얘를 꺼버립니다 그리고 여러 개나 있는 걸로 할게요 가스불처럼 보이게 이게 길이인데요 길이를 이렇게 올리고 음... 예, 넓이를 좀 줄이고 어, 가스불이 매우 세네요 앵글 이건 각도인데 안 건들 거예요. 위로 불기시 치솟아야 되니까 건드려 보면 어떻게 되냐고요? 이렇게 됩니다. 밑으로 지금 내려갔어요. 다시 올리고 인터벌 이건 간격이에요. 간격을 줄이면 네, 좀 줄어들죠. 좀 높이고 이 세부 옵션은 그냥 안 건들게요. 시간 걸리니까. 여러분께 보여드려야 되니 확 오케이 음. 좀더 아까보다 시간이 걸리네요 어 됐습니다 이렇게 불꽃이 생겼죠 그런데 이두 개를 같이 그러면 이렇게 작업을 하다가 이두 개를 같이 움직이고 싶어요. 그러면 레이어 1, 2를 그룹으로 만들어 줍니다. 이렇게 컨, 이렇게 컨트롤 눌러서 두개 선택하고 컨트롤 G로 하면 그룹이 됩니다. 그러면 얘를 다시 컨트롤 T로 한 번에 이렇게 옮길 수 있어요. 이렇게 옮기고 오케이. 자 그럼 이렇게 이제 여러분이 불꽃을 만들었는데요 그러면 그 불꽃이 이렇게 자세히 보면 여긴 좀 떠있는 붕뜬 느낌이 나잖아요 그런데 실제로는 불꽃이 그리 위로 올라오는 그런 그러니까 가려진 부분이 어느 정도 있잖아요 그러면 이 불꽃을 그러니까 그릴로 불꽃을 그릴로 한두 개 정도 가려보는 작업을 보여드릴게요. 먼저 이 올가미 툴 있죠? 아, 여러분은 이 모양이 아닐 수도 있겠네요. 그러면 이걸 어떻게 바꿔주냐면요. 마우스 오른쪽 누르고요. 아마 처음 막히면 이 모양으로도 되어 있을 거예요. 그러면 마우스 오른쪽 눌러서 
이 모양으로 바꿔준 다음에 여기 보면 Add Layer Mask를 하고 물감이로 요거 아 이거 해야 돼요. 이거 한번 눌러주고 에이, 다시 아 이거 전경색은 검은색으로 해야 돼요. 검은색으로 바꿔주고 물감이 틀로 이렇게 그려줍니다. 그 다음에 컨트롤 딜리트라면 여기 이렇게 가려졌죠. 예, 지금 제가 막해서 좀 어색하긴 한데 이렇게 이렇게 해서 또 다른 것도 할수 있어요. 알트 딜리트를 하면 이렇게 가려줍니다. 음, 좀 어색하긴 하네요. 여러분은 더 열심히 하세요. 저는 지금 이게 빨리 보여드리려고 이렇게 막한 거니까. 그리고 위쪽은, 위쪽은 건들까 말까. 위쪽도 하나 해볼게요. 아, 위쪽은 그냥 새로 그려야 되겠다. 위쪽도 이렇게 Alt, Delete 하면 이렇게 불꽃이 좀 가려지죠. 잠깐만요. 네. 이런 식으로 이렇게 불꽃을 포토샵 자체에 있는 기능으로 불꽃을 생성해서 합성하는 방법이 있습니다. 이런 기능도 있으니까 한 번쯤 해보세요. 그러면 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.